dipinto Allegoria del trionfo di Venere di Agnolo Bronzino creato tra il 1540 e il 1550 e attualmente ospitato nella National Gallery di Londra è un esemplare illustre dell'arte manierista. Specializzato in opere narrative di carattere allegorico, Bronzino ha costruito questa scena con un erotismo freddo e idealizzato, tracciando con precisione i contorni netti e definiti delle figure, riflettendo così l'influenza della scultura classica. La composizione è densa e complessa, coinvolgendo una serie di figure che simboleggiano diverse facce dell'amore. Da un lato i piaceri giocosi, dall'altro gli aspetti negativi come l'oblio, la gelosia e la disperazione. Al centro Venere e Cupido dominano la scena. Il loro sguardo reciproco è ispirato dalle poesie d'amore di Petrarca, aggiungendo un livello di intimità o scena tra madre e figlio. Il quadro fu commissionato come regalo per il re Francesco I di Francia e si presta a essere un punto focale di conversazione per il suo ricco simbolismo. Le figure allegoriche come l'oblio e l'inganno interagiscono in modo che rafforzano il tema del tempo effimero e delle conseguenze dell'amore passionale. L'oblio, raffigurato con un'espressione disgustata, è controbilanciato dalla figura del tempo che con un braccio vigoroso ci ricorda che ogni relazione umana è destinata a passare. Accovacciata dietro il bimbo sorridente vi è la figura allegorica dell'inganno, una creatura il cui viso accattivante distoglie l'attenzione dal suo corpo grottesco. Con una mano l'inganno offre a Venere un dolce al miele, ma nell'altra nasconde l'aculeo che porta sulla coda. Il bimbo dispettoso stringe nelle mani petali di rosa mentre cammina sopra le spine a sottolineare che l'amore può essere un'arma a doppio taglio. Potrebbe rappresentare il piacere ma anche la follia o lo scherzo. Il suo gesto aggiunge una nota di movimento tipicamente manierista. Le maschere in terra sono rivolte verso Venere, da qui lo spettatore è portato a seguire la direttrice visiva che va lungo il braccio sinistro di Venere attraversa il suo corpo, mentre Cupido la bacia, arriva al braccio destro piegato della dea per seguire infine il braccio del tempo. La donna urlante è un ulteriore elemento che va a disturbare l'atmosfera leggera e giocosa del quadro. La donna china il capo mentre si strappa i capelli con mani simili ad artigli, tutti i nervi tesi nello sforzo. È la personificazione della disperazione o della gelosia. La luce che si riversa sulla scena contribuisce a mettere in risalto le superfici levigate delle carni di Venere, conferendo alle figure una brillantezza quasi d'alabastro. La tensione tra l'eleganza formale e l'intensità emotiva delle figure è palpabile e si riflette nell'intera composizione che utilizza spazi e gesti per dirigere lo sguardo dell'osservatore attraverso una narrazione visiva complessa. Questo capolavoro non solo dimostra la maestria tecnica di bronzino nel manipolare forma e colore, ma serve anche come una finestra sugli ideali estetici e culturali del suo tempo, facendo del dipinto non solo un'opera d'arte, ma anche un documento storico di valore inestimabile. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.